ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഞ്ചസ് കുഞ്ചസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബോഡി ഓർഡറിനെ പറ്റി ബോഡിയിലുണ്ടാവുന്ന സ്മെല്ലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആളുകളും രാവിലെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരിങ്ങനെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പോവാൻ പോലും ഒരു മടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്മെല്ല് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഈ സ്മെല്ല് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസ് ഉണ്ട് സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തേത് എക്രൈൻ ക്ലാൻസ് എക്രൈൻ ക്ലാൻസ് മെയിൻലി കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തത് വാട്ടറും സോൾട്ടും ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോക്രൈൻ ക്ലാൻസ് ആണ് എപ്പോക്രൈൻ ക്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്യുബേർട്ടിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ അണ്ടർ ആംസിൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ പിച്ചിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെയാണ് ഇവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്രീഷൻസിനൊന്നും സ്മെല്ലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർലെസ് ആണ് ഇവർക്കൊന്നും പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂ സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്മെല്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിനി അറിയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല സ്ഥലത്തും ബാക്ടീരിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ ആംസിൽ ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും മില്യൺ കണക്കിന് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കോർണി ബാക്ടീരിയ മൈക്രോകൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലാ ഈ സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ല് മണം ഇല്ലാത്തതാന്ന് വളരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ കിട്ടില്ല സ്മെല്ല് ഇല്ലാത്തതാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം പ്രോട്ടീൻസിലും ഫാറ്റ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സ്മെല്ലില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ സ്മെല്ലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലായിരിക്കില്ല അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയണത് അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ല് ഒരുപാട് വരുന്നത് സൾഫർ അതിൽ അടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര അൺപ്ലസൻ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ല് ഏറ്റവും അധികം വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് കുടിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ കുളിക്കുക ഒരു മിനിമം രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും കുളിക്കാം കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇല്ലേ അതും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാത്ത് ടവല് അത് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഗുലറായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെയെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ അണ്ടർ ആംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഹെയേഴ്സ് ഒരുപാടായാൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയാസ് ഒത്തിരി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് റീസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു
ഇനി നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാലിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വെറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്മെല്ല് വരുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാല് മുക്കി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വിനീഗറും സോൾട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാലൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രബർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാൽമേത്ത് സ്വെറ്റും സ്മെല്ലും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗാർലിക്കും ഒണിയനും ഉള്ള ഫുഡ്സ് പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അധികം എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്ന ഫുഡുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൾഫർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്മെല്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗാർലിക്കിലും നമ്മൾ ഒണിയനൊക്കെ കഴിച്ച സവോളയുള്ള ഫുഡുകൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ സൾഫർ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലായിക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്